A gente não tá falando de mérito e meritocracia, galera. A gente não tá falando assim, ah, quem se esforça chega lá. É muito mais do que esforço individual. É um, enxergar o seu contexto, reconhecer de onde tu nasceu, quem é a tua família, quais é as condições que tu tem. Tu tem grana, não tem grana, a grana é contada como foi na minha vida. Tu não tem acesso a tudo que tu quer, então tu tem que pensar, bom, esse é o meu contexto de não é igual para todo mundo. Tem gente que vive pior do que a gente, tem gente que vive melhor do que a gente. Vamos reconhecer da onde a gente vem. Além disso, quais opções reais eu tenho? Olha o exemplo, quando eu trabalhei em ensino público no estado, em Porto Alegre, trabalhei durante quatro anos como professor de estado de sociologia e filosofia, volta e meia eu tinha alunos que diziam para mim, ah professor, se eu for fazer uma universidade eu quero medicina, eu não quero nada. E eu dizia, mas por quê? Porque eu quero ficar rico, eu quero ganhar dinheiro, se for para estudar eu quero ganhar muito dinheiro, senão eu não vou estudar. E eu chegava para essa galera e dizia, gente... A gente não pode balizar os nossos sonhos por dinheiro, sabe por quê? Porque normalmente quem faz isso são pessoas que já são ricas e que podem estudar para medicina durante 3, 4 anos sem precisar trabalhar nos melhores cursinhos para passar em universidades públicas e não precisarem pagar. Olha em quanto custa uma universidade privada um curso como esse. E aí a galera olhava ali na internet e dizia, nossa professor, eu nem imaginava, 5 mil por mês, 7 mil por mês, nem imaginava. Pois é, qual é a estratégia bacana nesse caso? Eu perguntava pra eles, mas tu gosta de estudar? Ah, eu gosto das ciências naturais, eu gosto de química, eu gosto de biologia, acho áreas legais. Eu dizia pra eles, bom... Se tu não tem condições agora de fazer medicina, deixa esse objetivo mais pra frente no teu horizonte e começa fazendo biologia, começa fazendo um curso de licenciatura em química. Aí a pessoa diz assim, ah, mas eu não quero ser professor a vida inteira. Quem disse que a gente precisa e só pode fazer uma graduação, galera? Eu, por exemplo, já fiz duas graduações. Eu fiz ciências sociais, que me permitiu ser professor de sociologia. E recentemente, na pandemia, eu fiz uma segunda graduação em pedagogia. Ou seja, a gente não precisa se limitar a apenas um curso. A gente pode olhar para as oportunidades e pensar, bom, agora eu vou fazer um curso mais estratégico, para o meu futuro, que eu posso pagar, que eu posso cursar, porque é noturno, no meu caso eu só podia fazer graduação se fosse noturna, porque eu precisaria trabalhar durante o dia para ajudar em casa, poder ter condições de estudar, e daqui a alguns anos, já trabalhando, tendo um salário melhor, aí eu posso cursar uma outra faculdade, fazer uma outra graduação. Então, olhem, é tentar entender em que contexto vocês estão e o que cabe na possibilidade presente e futura de vocês mais próximo, uma trajetória profissional legal. Eu, particularmente, acho que o hino que a gente deveria ter é a música do MC da chamada Levanta e Anda. Essa música tem uma letra incrível que fala sobre quando a gente sobe numa árvore, sobe numa montanha, ou melhor, a gente estuda e se prepara para um futuro profissional que vai nos permitir enxergar mais longe oportunidades que grande parte das pessoas não podem, também precisa levar em conta onde a gente está. Então é importante subir no conhecimento, numa montanha, numa árvore, nessa metáfora, mas principalmente, nunca perder as raízes da onde a gente veio, qual é o nosso contexto. Olha o que essa música fala, olha a letra dessa música. Eu vou ler um, o início. Quem costuma vir de onde eu sou, às vezes não tem motivo para seguir. Então levanta e anda, vai. Levanta e anda, vai. Levanta e anda. Mas eu sei que vai, que o sonho te traz, coisas que te faz prosseguir. Vai, levanta e anda, vai, levanta e anda, vai, levanta e anda. Irmão, você não percebeu que você é o único representante do seu sonho na face da terra? Se isso não fizer você correr, chapa, eu não sei o que vai. E essa música, depois vocês escutem, ela tem uma batida sensacional, eu amo rap, acho sensacional. Os meus músicos prediletos, os meus grupos prediletos, era emicida e racionais. Até eu conhecer D2, eu achava muito legal ele, a trajetória dele de música autoral que ele teve quando ele saiu do Planet Ramp. Muita reflexão boa, mas o MC da me ganhou. Eu acho ele incrível. E pra mim esse é um hino pra gente pensar a fase que vocês estão, de olhar pra frente, no horizonte mais longe, acreditar no estudo e na profissão. Música